माय डियर स्टूडेंट अम्रा अमादेर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जे अल्कोहल पोड़ चिलाम फेनॉल इथार पोड़ चिलाम शे चैप्टर ऑलरेडी अम्रा की कोरें ची अम्रा ऑलरेडी शेष कोरें फिरें ची ये चैप्टर अमादेर शेष हो गये ची किंतु आज के क्लास इधर एक स्पेशल क्लास रिगार्डिंग अल्कोहल फेनॉल इथार সেগুলো আমরা ডিসকাস করব অর্থাৎ যেগুলো আমরা পড়েছি তার কিছুটা বাইরে অর্থাৎ যেগুলো পড়েছি সেগুলো তো আছেই সেগুলো আগে যে তোমরা পাঁচটা ক্লাস পড়েছো আগে যে পাঁচটা ক্লাস পড়েছো সেখানে তোমরা এগুলো দেখেছো তো আজকের ক্লাসে এরকম কিছু রিঅ্যাকশন আমরা আজকে দেখে নেব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে যে ক্লাসটা আমরা পড়ব সে ক্লাস থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা থেকে যেগুলো আজকে পড়ব সেখানে পরীক্ষা থেকে প্রশ্ন আসবেই অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যা প্যাটার্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যে ধরনের প্রশ্নগুলো আছে হ্যাঁ সেই রেসপেক্টে আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা যেগুলো পড়েছি সেগুলোর সঙ্গে এই পার্টটা কিন্তু তোমাদের রেডি রাখতে হবে কারণ এখান থেকেই কিন্তু কিছু প্রশ্ন প্রতি বছর আসবে তাহলে এরকম প্রশ্নের মধ্যে যেটা আমরা প্রথম পড়ব বেশ কিছু প্রশ্ন পড়ব তার মধ্যে আছে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি এবং 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলের শনাক্ত अर्थात हमरा वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल ऑलरेडी देखे ची अखुन ए अल्कोहल गुलो के हमरा किचु बिकारों दिए बाकी चु पौधों ते की कोर्बो हमरा आला दा कोर्बो आला दा कोर्बो मेंस केमिकल ये हमरा डिस्टिंग्यूइस कोर्बो एक ने शनक्त करोन की तो ख्याल लगे शनक्त करोन मेंस सब समय की तो দুজনের মধ্যে যদি করো তোমরা দুজনের মধ্যে কিন্তু দুজন দু রকম ভাবে রেসপন্ড করবে অর্থাৎ কেউ রেসপন্ড করবে কেউ রেসপন্ড করবে না বা দুজন দু রকমের ভাবে রেসপন্ড করবে তখন আমরা বলতে পারবো যে তখন আমরা সেই অ্যালকোহলটাকে কি করব শনাক্ত করতে পারবো অর্থাৎ এখানে শনাক্তকরণ মানে ক্লিয়ারলি কেমিক্যালি অর্থাৎ রাসায়নিক ভাবে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে আমাকে কি করতে হবে শনাক্ত করতে হবে তাহলে আমরা 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল শনাক্তকরণের জন্য আমরা প্রথমে যাকে বেছে নেব যেটা খুব পপুলার সেটা হচ্ছে লুকাস বিকারকের সহায়তা লুকাস বিকারকের সহায়তা এখন স্বাভাবিকভাবে লুকাস বিকারক কি জিনিস সেটা তোমাদের জানতে হবে লুকাস বিকারক কাকে বলে তাহলে আমরা লুকাস বিকারকটা কি জিনিস একবার দেখে নেই তারপরে আমরা রিঅ্যাকশনটা দেখব অর্থাৎ লুকাস বিকারক কিভাবে আমাদের হেল্প করবে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল আর 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলকে আইডেন্টিফাই করব তাহলে একটু লুকাস বিকারকটা আমরা সাইডে একটু দেখে নেই লুকাস বিকারক হচ্ছে लुकास विकारक हेल्प कर তাহলে দেখেন আমরা অ্যালকোহল বলতে আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা আর এর সাহায্যে লিখি অ্যালকোহল আমি सपोज লিখলাম অ্যালকোহল একটা আর ও এইচ ঠিক আছে আর ও এইচ এর সঙ্গে আমরা কার রিঅ্যাকশন করছি দেখো এই সি এল এর রিঅ্যাকশন করছি ইন প্রেজেন্স অফ ইন প্রেজেন্স অফ জিং ক্লোরাইড অনাদ্র জিং ক্লোরাইড দেখো হ্যালো অ্যালকেন এর সময় হ্যালো অ্যালকেন প্রস্তুতির সময় কিন্তু আমরা এই রিঅ্যাকশনটা করেছি হ্যালো অ্যালকেন আমরা ওই জন্য বলছিলাম যে অ্যালকোহলে আগে যে হ্যালো অ্যালকেন আমরা পড়েছি সেখানে কিন্তু আমাদের এই রিঅ্যাকশনটা দেখেছিলাম তাহলে সেখানে কি না দেখেছিলাম এই যে হ্যালোজেন কি করবে এই ব্যাক সাইড অ্যাটাক করবে ওই থ্রু বেরি যাবে এটা আমরা দেখেছিলাম দেখবে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশনে প্রতিস্থাপনের সময় যে নিউক্লিওফাইল কি করবে আর গ্রুপে অ্যাটাক করবে এবং লিভিং গ্রুপ হয়ে ওই গ্রুপ বেরি যাবে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আর সি এল প্লাস লাইভ প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা কি পাবো এখানে এইচ প্লাস আর এখানে ওইচ মাইনাস তাহলে একটা জিনিস দেখো আমরা কি পেলাম হ্যালো অ্যালকেন বা অ্যালকিল হ্যালাইড পেলাম তার মানে লুকাস বিকারকের সঙ্গে যখন আমরা কোনো একটা অ্যালকোহল নেব আমরা এটা ইন জেনারেল অ্যালকোহল দিচ্ছি হ্যাঁ প্রাইমারি অ্যালকোহল কি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এখন বলছি না সেটা আমরা একটু পরে আসছি আমরা শুধু জাস্ট একটা অ্যালকোহল দেখিয়েছি সেই অ্যালকোহলের সঙ্গে লুকাস বিকারক কিভাবে বিক্রিয়া করে সেটুকু আমরা দেখছি তাহলে লুকাস বিকারক কিভাবে বিক্রিয়া করবে তাহলে লুকাস বিকারকের যে এইচসিএল সে অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যালকিল হ্যালাইড উৎপন্ন করবে এখন এই যে অ্যালকিল হ্যালাইডটা উৎপন্ন হচ্ছে এ কিন্তু অদ্রাব্য অবস্থায় লুকাস বিকারকের সঙ্গে থাকবে তাহলে অ্যালকোহলের সঙ্গে যখন আমরা লুকাস বিকারক মিশিয়ে দেবো তখন লুকাস বিকারক বিক্রিয়া করে 
যে হ্যালো অ্যালকেন বা অ্যালকিল হ্যালাইট উৎপন্ন করলো সে অ্যালকিল হ্যালাইটটা কিন্তু অদ্রাব্য তাহলে বলো অদ্রাব্য হলে কি হবে দ্রবণের মধ্যে যদি অদ্রাব্য আর সি এল তৈরি হয়ে যায় অ্যালকিল হ্যালাইট তৈরি হয়ে যায় তাহলে কি হবে তারা তারা কিন্তু ওই দ্রবণের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ করবে অর্থাৎ দ্রবণকে কিছুটা পাল্টে দেবে কীরকম যদি অদ্রাব্য হয় তাহলে কি হবে হয় কোনো অধক্ষেপ পড়বে বা দ্রবণটা কি হবে আস্তে আস্তে ঘোলাটে হয়ে যেতে থাকবে তাই না যখন কোনো পদার্থ দ্রাব্য হবে তখনই কিন্তু দ্রবণটা স্বচ্ছ হবে আর যখনই কোনো পদার্থ অদ্রাব্য অবস্থায় থাকবে তখন কি হবে সে কোনো অধক্ষেপ বা কোনো প্রেসিপিটেশন বা টার্বিডিটি অর্থাৎ দ্রবণটা আস্তে আস্তে গোলাটে হচ্ছে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকবে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে লুকাস বিকারকের সঙ্গে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য অ্যালকিল হ্যালাইট উৎপন্ন করে যেটা ওই দ্রবণের ক্যারেক্টারিস্টিক বা দ্রবণের বর্ণের দ্রবণের চরিত্রের কোনো রকমের পরিবর্তন আনবে সেইগুলোই আমরা এখন আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে আশা করি লুকাস বিকারক কি এবং লুকাস বিকারক কিভাবে বিক্রিয়াটা করে বা লুকাস বিকারকের বিক্রিয়াটা কি সেটা আমরা দেখে নিলাম এখন আমরা এইগুলোকে অ্যাপ্লাই করব যে বিভিন্ন অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি বিভিন্ন অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই লুকাস বিকারককে আমরা অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে দেখব যে কি ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে এবং যে বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলকে শনাক্ত করতে পারছি কি তাহলে ফার্স্ট আমরা আসি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে একটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিলাম আমরা তাই না একটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিলাম ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলকে আমরা কী বলবো আর সি এইচ টু ও এইচ তোমরা আর এক জায়গায় যা খুশি বসাবে ঠিক আছে আমি আর দিয়েই বলে দিচ্ছি আর যদি আর না পছন্দ হয় তাহলে আর এক জায়গায় তুমি কি বসাবে সি এইচ থ্রি বসিয়ে দাও কোনো ইস্যু নেই তাহলে কি হলো আর সি এইচ টু ওয়েচ এরকম একটা প্রাইমারি অ্যালকোহল নিলাম এই প্রাইমারি অ্যালকোহলের সঙ্গে আমরা কি করব লুকাস বিকার অফ এই সি এল আর জিং ক্লোরাইড কি করবো অনার্দ্র জিং ক্লোরাইড আমরা কি করবো অ্যাড করবো অ্যাড করার পরে দেখবো এদিকে কোনো বিক্রিয়া হচ্ছে না অর্থাৎ প্রাইমারি অ্যালকোহল কোনো রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে না কেন করছে না এটা আমরা দেখবো একটু পরে আমরা জাস্ট ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল কে কীভাবে শনাক্ত করবো এটা দেখে নিই তারপরে আমরা কেন এই বিক্রিয়া করে না অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল সেটাকে আমরা দেখে নিই যাই হোক তাহলে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের সঙ্গে যদি আমরা লুকাস বিকারককে মেশাই তাহলে লুকাস বিকারক কোনো রকমের সেই বিক্রিয়ায় সারা দেবে না অর্থাৎ যেহেতু কোনো বিক্রিয়া করছে না তাহলে কি হবে কোনো রকমের দ্রবণের পরিবর্তন বর্ণের পরিবর্তন বা কোনো রকমের অবজারভেশান আমাদের হবে না বিকজ এই কোনো রকমের রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করছে না তাহলে এই গেল ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল এবার আমরা কি করলাম টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিলাম টু ডিগ্রি অ্যালকোহল কি করবে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল কি করবে তাহলে আমরা নিয়ে নিই আর সি এইচ আর এখন দুটো আর দিলাম আমরা ওই জন্য তোমরা যদি এখানে আর এক জায়গায় সি এইচ থ্রি বসে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আরটা আমরা জেনারেলি দেখাই ঠিক আছে এবার যদি অ্যালকোহলের নাম বলে দেয় তাহলে তোমরা এখানে আর এক জায়গায় ভ্যালু বসিয়ে দিতে তারাই হয়ে যাবে তাহলে এর সঙ্গে কি করব আমরা এই সি এর বিক্রিয়া করব এর প্রেজেন্স অফ জিম ক্লোরাইড এই রিয়াকশানটা কিছুক্ষণ ধরে দ্রবণটাকে রাখবো দ্রবণটা দেখবো মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্তে আস্তে কি হয়েছে আর টু সি এইচ আর এখানে দেখো সি এল টুকে গেল তার মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্রবণটা কি হবে ঘোলাটে হয়ে যাবে ঘোলাটে কি জন্য হবে আমরা বলেছিলাম যদি রিয়াকশান করে যদি রিয়াকশান করে তাহলে দ্রবণের মধ্যে কি হবে হ্যালোজেন ঢুকবে বলেছিলাম না দ্রবণের মধ্যে হ্যালোজেন ঢুকবে তাহলে হ্যালোজেন যদি ঢোকে বাই প্রোডাক্ট আমি লিখে রাখি তাহলে হ্যালোজেন যদি ঢোকে তাহলে কি হবে সেই দ্রবণটা অদ্রাব্য অর্থাৎ সেই দ্রবণটা কিন্তু লুকাস বিকারক বা অ্যালকোহলের মধ্যে কি হবে দ্রবীভূত হবে না যে হ্যালো অ্যালকেন তৈরি হবে সেই অ্যালকোহলের মধ্যে দ্রবীভূত হবে না তাহলে অ্যালকোহলের মধ্যে যদি দ্রবীভূত না হয় তাহলে তুমি কি হবে সে তাহলে দ্রবণ থেকে কিন্তু আলাদা হয়ে যেতে চাই সেই জন্য সে তার একটা আইডেন্টিটি একটা পরিচয় নিয়ে সে কি হবে দ্রবণ থেকে বেরিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তার ঘোলাটে কালার অর্থাৎ পদক্ষেপ করার মতো অবস্থা দ্রবণটা ঘোলাটে হয়ে যাবে তার মানে টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে খুব সোজা দেখো তাহলে তোমরা খুব সহজে পার্থক্য পেয়ে গেলে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আর টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্য ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল কোনো রকমের রিয়াকশানই করবে না আর টু ডিগ্রি অ্যালকোহল কি করলো রিয়াকশান করবে বাট পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই রিয়াকশানটা হবে অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট হবে না সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়াটা হবে না অর্থাৎ দ্রবণকে যদি আমরা জিঙ্ক ক্লো
ঠিক আছে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নাড়তে 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 আস্তে আস্তে দেখবো দ্রবণটা গোলাটে হয়ে যাচ্ছে তার মানে ইট উইল টেক টাইম ইট উইল টেক অ্যাবাউট ফাইভ মিনিটস যা রিয়াকশানটাকে পাওয়ার জন্য তাই এবার আমরা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলে ফিরে আসি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল কী করবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমরা যদি লুকাস পিকারকে নেই তোমরা কি এক্সপেক্ট করছো কি এক্সপেক্ট করছো একটু বলতে পারো থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে লুকাস পিকারক নিলে লুকাস পিকারক সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া করবে তার মানে ডিফারেন্স তো হয়েই গেল এ বিক্রিয়া করছে না এর পাঁচ মিনিট লাগছে আর এর হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া তাহলে কি হয়ে যাবে আর সি আর আর এখানে ঢুকে গেল সি তাহলে এই দ্রবণটা কি হয়ে যাবে ঘোলাটে হয়ে যাবে এই দ্রবণটাও কি হবে ঘোলাটে হয়ে যাবে তার মানে দেখো তাহলে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যখনই আমরা জিং ক্লোরাইড অনাদ্র জিং ক্লোরাইড মেশাবো এই সিএল আর অনাদ্র জিং ক্লোরাইড মানে লুকাস বিকারক মেশাবো তখন কিন্তু থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল ইমিডিয়েটলি রেসপন্ড করবে অর্থাৎ এই সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্ড করে অর্থাৎ অ্যালকোহলের মধ্যে যেই আমরা লুকাস বিকারক অনাদ্র জিং ক্লোরাইড এই সিএল দিলাম দিয়ে যেই নাড়বো সঙ্গে সঙ্গে দেখবো দ্রবণটা খোলাটে হয়ে যাচ্ছে তার মানে ইনস্ট্যান্টলি এই রিয়াকশান হচ্ছে তাহলে ভেরি ইজি তাহলে লুকাস বিকারক আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে এইটা পরীক্ষায় আছে তোমাদের এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে লুকাস বিকারকের সাহায্যে আমরা কি খুব সহজে কোনো অ্যালকোহল প্রাইমারি অ্যালকোহল কি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল কি টার্সিয়ারি অ্যালকোহল সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ ভেরি পপুলার রিজেন্ট টু আইডেন্টিফাই ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি অ্যান্ড থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তার মানে ইমিডিয়েটলি আমরা কি করব যে কোনো একটা অ্যালকোহলের সলিউশন নেব টেস্ট টিউবে নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ড্রপ লুকাস বিকারক মেশাবো মিশিয়ে আমরা অবজার্ভ করব যে কি হয় দেখো কিছু ক্ষেত্রে কি হবে প্রাইমারি অ্যালকোহল যদি হয় দেবো কোনো রিয়াকশানই করছে না আমরা কি করলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার নাড়লাম সাধারণ উষ্ণতায় খেয়াল রাখবে এখানে কিন্তু কোনো টেম্পারেচার কোথাও দেওয়া হচ্ছে না সব রিয়াকশানগুলো কিন্তু সাধারণ উষ্ণতায় হচ্ছে তাহলে প্রাইমারি অ্যালকোহল সাধারণ উষ্ণতাতে কোনো রকমের রিয়াকশান করবে না তবে একে যদি আমরা উত্তপ্ত করি অর্থাৎ রিয়াকশানের সময় দিই রিয়াকশানের সুযোগ করে দিই একটু হিট করি বেশ কিছুক্ষণ ধরে যদি তাকে হিট করতে থাকি তাহলে কিন্তু প্রাইমারি অ্যালকোহলটা আস্তে আস্তে ঘোলাকে হবে কিন্তু আমরা ওই উষ্ণতার চক্করে যাচ্ছি না আমরা প্রত্যেকটা উষ্ণতাই প্রত্যেকটা রিয়াকশানই করছি সাধারণ উষ্ণতাকে রুম টেম্পারেচারে আমরা কি করছি রিয়াকশান করছি তাহলে প্রাইমারি অ্যালকোহল রুম টেম্পারেচারে লুকাস বিকারকের সঙ্গে কোনো রকমের রিয়াকশানে রেসপন্ড করবে না দ্যাটস ওয়াই ইট উইল রিভেন আনচেঞ্জ তাহলে কি হবে এ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে তাহলে এর কোনো রকমের দ্রবণের বর্ণের পরিবর্তন হবে না বা দ্রবণের কোনো ক্যারেক্টারিস্টিকের পরিবর্তন হবে না ইনকেস অফ টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আমরা কি করলাম লুকাস বিকারক মিশিয়ে যদি আমরা তাকে সাধারণ মুসুতায় রেখে দিই নাড়তে থাকি তাহলে দেখব দ্রবণটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধীরে 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 ঘোলাটে হচ্ছে এবং দ্রবণটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘোলাটে হয়ে যাবে তার মানে এই রিয়াকশানটা কমপ্লিট হতে ইট ইজ টেকিং অ্যাবাউট ফাইভ মিনিটস টাইম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কি হবে রিয়াকশানটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবার আমরা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আসি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হবে যে লুকাস বিকারক মেশানোর সঙ্গে সঙ্গেই দ্রবণটা ঘোলাটে হয়ে যাবে তাহলে একজন বিক্রিয়া করবে না একজন পাঁচ মিনিট সময় নেবে আর একজন কি করবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল সঙ্গে সঙ্গে হবে তাহলে এইভাবে কি করবো আমরা লুকাস বিকারকের সাহায্যে কোনো অ্যালকোহলকে আমরা সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারি এটা তোমাদের পরীক্ষার পারপাসে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সো মেক ইট এ নোট তোমরা এটা নোট করে রেখে দাও এটা খুব কাজে লাগে আমরা এখন দেখব যে লুকাস বিকারকের এই যে অবজারভেশনটা আমরা দেখলাম ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল বিভিন্ন রকমের টাইম নিচ্ছে রিয়াকশানটাকে রেসপন্ড করার জন্য আমরা এখন দেখব এই বিক্রিয়াটা যে হলো আমরা দিতে পার্থক্য করলাম এর কারণ তাহলে কারণটা দেখার জন্য ছোট্ট একটা মেকানিজম তোমরা দেখে নাও অর্থাৎ অ্যালকোহল কিভাবে লুকাস বিকারকের সঙ্গে কাজ করে সেইটুকু দেখে নাও খুব সোজা মেকানিজম এই মেকানিজমগুলো কিন্তু একটু খেয়াল লাগবে যাতে তোমাদের কিন্তু এই কনসেপ্ট কি হবে তাহলে আরও ক্লিয়ার হতে থাকবে সুতরাং মেকানিজমগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে দেখে নেবে এই মেকানিজমগুলো পরীক্ষার জন্য এই মেকানিজম খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ তোমাদের পরীক্ষায় দেবে না যে লুকাস বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়ার মেকানিজম আলোচনা করো কিন্তু আমাদের এই কারণে একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য একটা পরিষ্কার একটা ধারণার জন্য কিন্তু এই মেকানিজমটা দরকার খুব সহজ মেকানিজম তোমরা দেখবে তাহলে দেখো আমরা কি
জিঙ্ক ক্লোরাইডের মধ্যে না অষ্টকের ইলেকট্রন ঘাটতি থাকে দেখো তোমার দুটো ক্লোরিন আমরা জানি জিঙ্ক ক্লোরাইডের ইলেকট্রন ঘাটতি তখন অক্সিজেন কি করবে তার লোন বেয়ার দিয়ে জিঙ্ক ক্লোরাইডের সঙ্গে তার অক্সিজেন তার অ্যালকোহলের ওয়ে গ্রুপের অক্সিজেন কি করবে তার লোন বেয়ার জিঙ্ক ক্লোরাইডকে দিয়ে দিয়ে দিলে কি হবে কি ধরনের যৌগ হবে আর ও এইচ অ্যালকোহল তার সঙ্গে কি হলো তাহলে তুমি বলো এখন যদি অক্সিজেন এরকম প্লাস চার্জ পায় আমরা জানি অক্সিজেন ইলেকট্রনিকমেন্টস এই যদি প্লাস থাকে এ কিন্তু খুব চাইবে তাড়াতাড়ি কি করবে ইলেকট্রন নিয়ে इलेक्ट्रन टाइमे फुलफिल हो जाए कि देखो प्लस देखो जेड एन सी एल दरकार मेकानिजमिटीशन फलो कर समय परीक्षाजम उत्पन्न स्टेबिलिटी
এখানে ওয়ার্ডটা কি হবে এখানে থ্রি ডিগ্রি বানাই দেখো আর 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 এখানে থ্রি ডিগ্রি করছি তাহলে এখানেও কি হবে যে কার্বো ক্যাডাইনটা তৈরি হবে সে কার্বো ক্যাডাইনটা কি হবে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইন থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইন আর 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 এই থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইন আমরা জানি যে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইনের স্টেবিলিটি কি হবে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইনের স্টেবিলিটি বেশি হবে আর থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইনের স্টেবিলিটি বেশি হবে বলে কি হবে সে দ্রুত রিয়াকশান করবে অর্থাৎ এই যে এখানে যখন তুমি আটটাকে থ্রি ডিগ্রি হিসেবে নিচ্ছ যদি আটটা থ্রি ডিগ্রি হয় তাহলে কি হবে থ্রি ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি এই যে কার্বো ক্যাডাইনটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইন আমরা পড়েছি যে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইন সবচেয়ে বেশি স্টেবল সেই জন্য এখান থেকে যে আর গ্রুপ আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে যেহেতু এস এন ওয়ান হবে আর গ্রুপ পাচ্ছি সেই আর গ্রুপ কিন্তু খুব স্টেবল হবে অর্থাৎ থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডাইনটা খুব স্টেবল হবে যার ফলে কিন্তু এই থ্রি ডিগ্রির সঙ্গে যে বিক্রিয়াটা আমরা করছিলাম থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের সঙ্গে যে আমরা বিক্রিয়াটা করছিলাম সেই বিক্রিয়াটা কিন্তু খুব দ্রুত থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল কিন্তু জিঙ্ক ক্লোরাইডের সঙ্গে আর এই সিএলের সঙ্গে খুব দ্রুত বিক্রিয়া করবে যার ফলে দ্রবণটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কালারকে পরিবর্তন করবে তাহলে দেখো এটা থ্রি ডিগ্রি গেল যদি আমরা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিতাম তার মানে এখানে যদি আমরা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিতাম তাহলে কি হতো এখানে যদি আমরা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিতাম তাহলে কি এখানে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিলে টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের স্টেবিলিটি এখানে যে বলছি টু ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে উৎপন্ন কার্বো ক্যাডায়নের স্টেবিলিটি কিছুটা কম হতো তাই না কিছুটা কার্বো ক্যাডায়নের স্টেবিলিটি কম হওয়ার জন্য ও কিন্তু লুকাস বেকারকের সঙ্গে একটু স্লোলি রিয়াকশান করবে যার ফলে বিক্রিয়াটা হতে কিন্তু একটু সময় লাগে আর যদি আমরা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিয়ে নেই তাই না আর সি এইচ টু ও এইচ যদি আমরা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিয়ে নেই তাহলে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল কি করবে যে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের স্টেবিলিটি সবচেয়ে কম অর্থাৎ স্টেবিলিটি দিক দিয়ে যদি দেখি আমরা থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাডায়ন সবচেয়ে বেশি স্টেবল তারপরে টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাডায়ন তারপরে বেশি স্টেবল তারপরে ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাডায়নের স্টেবিলিটি সবচেয়ে কম তাহলে এটা যদি টু ডিগ্রি হয় তার স্টেবিলিটি কিন্তু থ্রি ডিগ্রির চেয়ে কমে গেল তাহলে কমে গেলে কি হবে এ রিয়াকশান হতে কিন্তু সময় নেই আর ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের স্টেবিলিটি সবচেয়ে কি কম তাহলে সবচেয়ে কার্বো ক্যাডায়ন যে তৈরি হচ্ছে এই কার্বো ক্যাডায়নের মধ্যে ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাডায়নের স্টেবিলিটি সবচেয়ে কম হয় তাহলে কি হবে সে কিন্তু সবচেয়ে স্লোলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ এখন আমাদের যে পার্থক্য আমরা করব দেখো দু নম্বরে আমরা দিচ্ছি জারণের সাহায্যে অর্থাৎ ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্য কী করলাম আমরা লুকাস বিকারকের সাহায্য করলাম ঠিক আছে লুকাস বিকারক কীভাবে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রিকে হেল্প করে আমাদের পার্থক্য করতে আর এখন আমরা করব যে জারণের সাহায্যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্য অর্থাৎ পরীক্ষায় কিন্তু এক্সাক্ট এরকম আছে যে লুকাস বিকারকের সাহায্যে পার্থক্য করো অথবা জারণের সাহায্যে পার্থক্য করো আর যদি তা না বলে যদি বলে শুধু পার্থক্য করো তাহলে তুমি যে কোনো রাস্তা বেছে নিতে পারো ঠিক আছে কিন্তু স্পেশালি যদি মেনশান করে দেয় যে লুকাস বিকারকের সাহায্যে পার্থক্য করো বা জারণের সাহায্যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্য করো তাহলে কিন্তু তোমাকে সেই রাস্তাতেই যেতে হবে তাহলে আমরা দেখে নিই দেখো জারক পদার্থ হিসেবে আমরা কি করি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট বা সোডিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের এই মিশ্রণ বা কেমেন অফ ওর আমলিক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের খারিও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের এগুলোকে আমরা জারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করি আমরা আগেও পড়েছি অ্যালকোহলে পড়ে নিয়েছি তাহলে এই জারক পদার্থগুলো দিয়ে যখন আমরা প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি অ্যালকোহলের পার্থক্য করব তখন কিন্তু আমরা দেখব যে তাদের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনগুলো আমরা নোটিস করব ঠিক যেমন লুকাস বিকারকে আমরা করছিলাম সেই পরিবর্তনগুলো নোটিস করব নোটিস করে আমরা আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাব যে কোনটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল কোনটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল এবং কোনটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল অর্থাৎ এই টেস্টগুলোতে অবজারভেশন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা প্রথমে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিচ্ছি ঠিক আছে এবার ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নিয়ে আমরা জানি আর আর গ্রুপ একটা নিয়ে নিচ্ছি কারণ ওয়ান ডিগ্রি একটা দরকার সি এইচ টু ও এইচ ঠিক আছে মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ দিস ইজ অ্যান ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল বিকজ একটা আর গ্রুপ আছে একটা ডিগ্রি আছে আমরা ওয়ান ডিগ্রি কীভাবে বলবো অ্যালকোহলের শুরুতেই আমরা কিন্তু বলে দিয়েছিলাম ডিগ্রি বলে যাবে না ঠিক আছে ডিগ্রি অ্যালকোহল কিন্তু কোনো মতেই বলে যাবে না তাহলে ওয়ান
ও এইচ থেকে একটা এইচ বেরিয়ে যাবে কারণ আমরা জানি এইচ বেরিয়ে যাওয়াটাও কি হয় জারণ তাই না এইচ বেরিয়ে গেলে সেটাকেও আমরা জারণ বলতে পারি বা অক্সিজেন ঢুকলে সেটাকেও জারণ বলতে পারি তাহলে এখান থেকে কি হয়েছে এইচ বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হয়ে যাবে এটা আর সি এইচ ও দ্বিতীয়বার যদি আমরা জারণ করি তাহলে কি হবে একটা অক্সিজেন ঢুকবে তাহলে কি হবে আর সি ডবল ও এইচ এগুলো খুব প্রাইমারি স্টেজে আমরা করেছিলাম তাই না সবসময় খেয়াল লাগবে সি এইচ টু ও এইচ এই গ্রুপটা দিস ইজ প্রাইমারি অ্যালকোহল গ্রুপ সি এইচ টু ও এইচ সবসময় সি এইচ ও করবে এটা একদম ঢুকিয়ে নাও সি এইচ টু ও এইচ থেকে সি এইচ ও তাই না আর সেকেন্ডারিতে আমরা আসছি তাহলে সি এইচ টু ওয়েইচ সি এইচ ও করলো সি এইচ ওকে ফার্দার জারণ করলে কি হবে সি ডাবল ওয়েইচ তৈরি হবে তাহলে এই জারণগুলো আমরা করব এই জারণগুলো কিন্তু আমরা করব কে টু সি আর টু ও সেভেন বা সোডিয়াম ডাইক্রোমেটের উপস্থিতিতে তাহলে সোডিয়াম ডাইক্রোমেট যখন অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিআইডে উৎপন্ন করবে বা অ্যালডিআইড ফার্দার অ্যাসিডে উৎপন্ন হবে তখন এই যে সোডিয়াম ডাইক্রোমেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের যে বর্ণ যে কালার ছিল তাই ঠিক আছে সেই কালার আস্তে আস্তে কি হবে সেই কালার আস্তে আস্তে কি হবে যে অরেঞ্জ কালার অর্থাৎ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট বা সোডিয়াম ডাইক্রোমেটের যে অরেঞ্জ কালার সেই অরেঞ্জ কালার আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকবে তাহলে যখনই দ্রবণের কালার পাল্টাতে থাকছে তাই না প্রাইমারি অ্যালকোহলের সঙ্গে সোডিয়াম ডাইক্রোমেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট মেশানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি কালার আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকে কালার চলে যেতে থাকে তাহলে তুমি বুঝবে যে রিয়াকশানটা হচ্ছে অর্থাৎ অ্যালকোহল জারিত হয়ে অ্যালডিহাইডে উৎপন্ন হচ্ছে আর কালারটা চলে যাচ্ছে কেন না এই ক্রোমেট বা ডাইক্রোমেট লবণের যে অরেঞ্জ কালার সে অ্যালকোহলকে যদি জারিত করে তাহলে নিজেকে কি হতে হবে বিজারিত হতে হবে তাহলে এই জারক পদার্থগুলো কি করছে অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিআইডে পরিণত করছে এবং নিজের বর্ণ কমলা থেকে আস্তে আস্তে ক্রমিক লবণ ক্রমিক সালফেট যেহেতু আমরা সালফেরিক অ্যাসিড নিচ্ছি ক্রোমিয়াম আছে তাহলে ক্রোমিয়াম আর সে ডাইক্রোমেট আছে আর সালফেরিক অ্যাসিড আছে এর দুজন মিলে ক্রমিক সালফেট লবণ উৎপন্ন করবে তাহলে এই ডাই জারক পদার্থগুলো কি করবে অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিআইডে রূপান্তরিত হবে এবং নিজে বিজারিত হয়ে কি হবে দ্রবণের বর্ণ আস্তে আস্তে কমলা থেকে সবুজের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ ডাইক্রোমেট থেকে ক্রোমিক সালফেট লবণের দিকে চলে যাচ্ছে তাই না এই চেঞ্জ যখন হবে অর্থাৎ এই যে অ্যালকোহল হলো এই অ্যালকোহলে কিন্তু তুমি কোনো অ্যালকোহলের যে জারণ হলো অ্যালকোহলের জারণের ফলে যে অ্যালডিআইড হলো এখানে কিন্তু কোনো কালার তুমি চেঞ্জ দেখতে পাবে না কিন্তু এদের যারা জারণ করছে সেই জারক পদার্থগুলো কি করবে নিজেদের বর্ণকে কমলা থেকে সবুজ করতে থাকবে আস্তে আস্তে তাহলে এই জারক পদার্থগুলো তো এর সঙ্গে মিশে আছে অ্যালকোহলের সঙ্গে তাহলে এই দ্রবণের বর্ণ কী হবে ওভারঅল দ্রবণের বর্ণ কী হবে পাল্টাবে তাহলে যখনই দ্রবণের বল্ট বর্ণ পাল্টাবে তখন তুমি কি বুঝবে যে ডাইক্রোমেট রিয়াকশান করে ডাইক্রোমেট নিজে বিজারিত হয়ে ক্রমিক সালফেডে পরিণত হয়েছে ডাইক্রোমেটরা নিজে বিজারিত হয়ে ক্রমিক সালফেডে পরিণত হয়েছে তাহলে ডাইক্রোমেট যদি বিজারিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই ডাইক্রোমেট কি করেছে অ্যালকোহলকে জারণ করেছে তাহলে অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করেছে তাহলে এইভাবে দ্রবণের বর্ণের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা কি বুঝে নিতে পারবো যে অ্যালকোহলের জারণ হচ্ছে জারণের সাহায্যে আমরা করতে পারবো দেখো আমরা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল নিলাম টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আর সি এইচ আর ও এইচ এটার যদি আমরা জারণ করি এই দুটো জারণ কিন্তু খেয়াল লাগবে আমরা অ্যালকোহলেও বারবার বলেছি সি এইচ টু ও এইচ থাকলে কি হয় সি এইচ ও প্রাইমারি অ্যালকোহল এখানেও তুমি এইচ বের করে দাও এখান থেকে একটা এইচ এখান থেকে একটা এইচ বের করে দিলে কি হবে আর সিও সিও এইভাবে লিখতে পারো আর তাই না আর এই দুটো হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেলে কি হবে সিও তাহলে আর সিও আর তুমি যেভাবে খুশি লিখতে পারো আরকে নিচে দাও এ দাও এগুলো কোনো যায় আসে না কার্বনে চারটে বন্ড থাকলেই হলো এবার একে যদি আমরা ফার্দার জারণ করি তাহলে কিন্তু জারণ হবে না অর্থাৎ কীটন সহজে কি হয় জারিত হয় না তার মানে আমরা কি করলাম এখানেও আমরা সেম জারক পদার্থ ইউজ করব সেম জারক পদার্থ ইউজ করব তাহলে কীটন এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহল নিয়ে যদি করি কি হবে জারণ হবে তাহলে তুমি বলবে এখানেও তো জারণ হচ্ছে এখানেও জারণ হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রেই তো কালার চেঞ্জ হচ্ছে তাই না সেই কালার চেঞ্জ আমরা বুঝবো কী করে অবশ্যই সেটা আমরা আসছি কী করে বুঝবো তার আগে দেখে নাও এই অ্যালকোহল থেকে কিটন কি করে তৈরি হচ্ছে এই দুটো এইচ বেরিয়ে গেল তাহলে কি হয়ে গেল সিও তার মানে তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবে যদি সিএইচ টু ওয়েইচ থাকে সেটা হবে সিএইচও 
আর যদি সি এইচ ও এইচ থাকে দেখো এখানে সি এইচ ও এইচ থাকে তাহলে হবে সিও আর কোনো কিছু মাথায় রাখবে না সি এইচ টু ও এইচ থেকে সি এইচ ও আর সি এইচ ও এইচ থেকে সিও তাই না খুব সোজা ব্যাপার সি এইচ ও এইচ সি এইচ ও এইচ কার্বনের কী হবে তাহলে দুটো আর গ্রুপ আছে দুটো আর গ্রুপ থাকলে সেটা কী হবে অবশ্যই কীটন হবে তাহলে সি এইচ ও এইচ থাকলে সেটা কী হবে কীটনে কনভার্ট হবে এখন তুমি বলবে যে অ্যালকোহল তৈরি হলো অ্যালকোহল থেকে আমরা অ্যালডিহাইড বানালাম বা যে অ্যালডিহাইড থেকে আমরা কিটোন বানালাম তাদের কি করে আইডেন্টিফাই করব দেখো দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু দ্রবণের বর্ণ কী হবে পরিবর্তন হবে কিন্তু যে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হবে সে অ্যালডিহাইডকে যদি আমরা টলেন্স বিকারকের সাহায্যে করি তুমি আমার বলবে যে টলেন্স কোথ থেকে এলো আমরা যখন অ্যালডিহাইড পড়বে এর পরেই আমরা অ্যালডিহাইডে আসছি অ্যালডিহাইড কিটোন যখন পড়ব সেখানে দেখব যে অ্যালডিহাইডকে শনাক্ত করতে আমরা কি করব টলেন্স বিকারকের সাহায্য নেব ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো একটা অ্যালডিহাইড কিনা চেনার জন্য টলেন্স বিকারক মেশালেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে তুমি কি করবে প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে যেটা তৈরি হলো তার মধ্যে কয়েক ড্রপ টলেন্স দিয়ে দাও যদি কালার চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে বুঝবে ওটা অ্যালডিহাইড আর অ্যালডিহাইড মানেই ওটা কি বুঝবে প্রাইমারি অ্যালকোহল আর সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমাদের নিতে হবে ব্রডির বিকারকের সাহায্য নিতে হবে ব্রডির বিকারক এ দুটোই আমরা তোমরা খুব একটা বিকারক তোমরা চিন্তা করার খুব একটা দরকার নেই এটা আমরা যখন অ্যালডিহাইড পড়ব অ্যালডিহাইডের এটা খুব কমন কোশ্চেন যে প্রাইমারি এই অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং কিটন এদের মধ্যে আমরা কিভাবে শনাক্ত করব অর্থাৎ অ্যালডিহাইডকে শনাক্ত করতে গেলে এই মুহূর্তে তোমরা শুধু নামটা মনে রাখো আমরা অ্যালডিহাইড যখন পড়ব তখন কিন্তু এই রিয়াকশানটা আমরা ডিটেলস বলে দেবো তার মানে কী হলো প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে জারিত হয়ে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হলো যার ফলে দ্রবণের বর্ণ কী হলো কমলা থেকে সবুজ হয়ে গেল এখানেও তাই সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের যার অনেক কিটন তৈরি হলো এখানেও দ্রবণের বর্ণ কী হলো কমলা থেকে সবুজ হয়ে গেল তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই কী হবে আমরা দুজনকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারছি না দুজনের কালার চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না প্রাইমারি অ্যালকোহল সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের মধ্যে সেই জন্য আমরা কী করব যে অ্যালডিহাইড তৈরি হলো হলো কি আমরা জানি না যে যৌগটা তৈরি হলো তার সঙ্গে আমরা টলেন্স মেশাবো কয়েক ড্রপ টলেন্স মেশাবো যদি টলেন্স মেশালে দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ টলেন্স মেশালে কী হবে ওই টেস্ট টিউবের গায়ে পুরো মিরার একটা সিলভারের মিরারের কোটিং পড়বে অর্থাৎ একটা সিলভার চকচকে একটা সিলভারের অধক্ষেপ পড়বে যখনই আমরা টলেন্স মেশাবো যদি পড়ে তার মানে বুঝবো ওটা আমরা কি অ্যালডিহাইট আর যদি না পড়ে তাহলে ওটা কিটন তাহলে কিটনকেও চেনার জন্য সোজার উপায় আছে ব্রডির বিকারক মেশাবো ব্রডির বিকারক মেশালে কিটন ইনস্ট্যান্টলি কি করবে রেসপন্ড করবে যে কালার পরিবর্তনের মাধ্যমে যে তাহলে আমরা বুঝবো ওটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ওখানে রয়েছে ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি এটা গেল তাহলে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল এবার আমরা চলে আসি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের জারণ করাই যায় না তাই না এটা আমরাও পড়েছি যে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল সহজে জারিত হয় না তার মানে এই যে জারণ এই জারণ সম্ভব নয় তাহলে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে যদি জারণ সম্ভব না হয় তাহলে কী হবে দ্রবণের বর্ণের কোনো পরিবর্তনই হবে না তার মানে দেখো তোমাকে যদি ওয়ান ডিগ্রির সঙ্গে টু ডিগ্রি বলে বা টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রির সঙ্গে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের শনাক্ত করতে বলে জারণের সাহায্যে তাহলে তোমরা কি করবে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলকে জারণ করলে কোনো রকমের রিয়াকশান হবে না যার ফলে দ্রবণের বর্ণের কোনো পরিবর্তন হবে না টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে জারণ করলে সোডিয়াম ডাইক্রোমেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে যদি জারণ করি তাহলে কী হবে আস্তে আস্তে ওই জারক পদার্থগুলো নিজেরা কী হবে বিজারিত হবে এদের জারিত করছে মানে কি নিজেরা বিজারিত হবে নিজেরা বিজারিত হয়ে ক্রমিক অর্থাৎ কমলা রং থেকে ধীরে ধীরে কী হবে সবুজ রঙের দিকে ট্রান্সফার হবে সবুজ দ্রবণের বর্ণ আস্তে আস্তে সবুজ হতে থাকবে তার কারণ ক্রমিক লবণগুলো উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে তার ফলে কী হবে আমরা দেখতে পাবো রিয়াকশান হচ্ছে তার মানে সেটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বা প্রাইমারি অ্যালকোহল হতে পারে কারণ প্রাইমারি অ্যালকোহল এবং সেকেন্ডারি অ্যালকোহল দুজনই কী করবে বিক্রিয়া করবে এখন দুজনকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করার জন্য অ্যালডিহাইডকে আমরা টলেন্স দিয়ে এবং কিটনকে কী করবো আমরা ব্রডির বিকারক দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাহলে এইভাবে জারণ পদার্থ সাহায্যে জারক পদার্থর সাহায্যে বা জারণের সাহায্যে আমরা কি করব ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলকে আমরা শনাক্ত করতে পারব এখন আমরা অ্যালকোহল শনাক্তকরণের জন্য আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা বেছে নেবো সেটা হচ্ছে তোমার আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ফেমাস রিয়াকশান আয়োডোফর্ম ইন জেনারেল আয়োডোফর্ম এটাকে আমরা জেনারিক একটা নাম দিতে পারি হ্যালোফর্ম ঠিক আছে অর্থাৎ হ্যালোজেন থাকলেই সেটা হ্যালোফর্ম হবে আর হ্যালোজেনের
এই আর্টটা আমাদের হাতে এই আর্টটা আমরা যা খুশি নিতে পারি কিন্তু এই আর্টটা কিন্তু তোমার দরকার এই গ্রুপটা কিন্তু দরকার সি এইচ থ্রি সি এইচ ওয়েজ অর্থাৎ যখন অ্যালকোহলের আইডোফর্ম টেস্ট করবে তোমরা দেখবে অ্যালকোহলের মধ্যে এই গ্রুপটা আছে কি না তাই না এই গ্রুপটা যদি থাকে তবে কিন্তু আইডোফর্ম টেস্ট হবে তার কারণ ভালো করে দেখো আমরা এখনই বলেছিলাম এই গ্রুপটার জারিত হয়ে কি তৈরি করে এটাকে যদি আমরা জারিত করি সি এইচ থ্রি সিও তাই না এই দুটো হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে তাহলে কী হবে সি এইচ থ্রি সিও আর অর্থাৎ হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া বা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়াতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাগে হচ্ছে কিটোমিথাইল গ্রুপ ঠিক আছে এই কিটোমিথাইল গ্রুপটা কিন্তু আমাদের দরকার কিন্তু অ্যালকোহলের মধ্যে কী হবে কিটোমিথাইল গ্রুপ নেই তাই না অ্যালকোহল জারিত হয়ে কিটোমিথাইল গ্রুপ উৎপন্ন করে তার মানে কোন অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম দেবে কি দেবে না আমরা কিটোমিথাইল দিয়েও দেখতে পাই কিন্তু কিটোমিথাইল হয়ে গেলে সেটা তো অ্যালকোহল নয় না তাই না সেই জন্য আমরা এইটা খেয়াল রাখবো তোমরা দুটোই খেয়াল রাখবে ঠিক আছে কারণ যখন আমরা অ্যালডিয়াইড কিটন পড়বো তখন কিন্তু এইটা কাজে লাগবে আর অ্যালকোহল পড়ছি মানে এটা কাজে লাগবে তার কারণ হচ্ছে অ্যালকোহল জারিত হলে এটাই হয়ে যায় তার মানে তোমরা যখন অ্যালকোহল পড়ছি তোমরা তাহলে এইটা খেয়াল রাখো সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ এই গ্রুপটা আমাদের দরকার এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি গ্রুপ সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন সে জারিত হয়ে কিটোমিথাইল উৎপন্ন করে কিটোমিথাইল উৎপন্ন করে তার মানে হ্যালোফম বিক্রিয়া কারা দেবে যারা কিটোমিথাইল গ্রুপ আছে যাদের মধ্যে অথবা যে সমস্ত অ্যালকোহল কিটোমিথাইল গ্রুপ উৎপন্ন করতে পারে তারা হ্যালোফম বিক্রিয়া দেবে তাই না যাদের কিটোমিথাইল অলরেডি আছে যদি ধরো অ্যালকোহল নয় তোমাকে কিটোন দিল যার মধ্যে কিটোমিথাইল গ্রুপ আছে তার মানে অবশ্যই হ্যালোফম দেবে কারণ কিটোমিথাইল এদিকে যা থাকে আমার দেখার দরকার নেই আর যে সমস্ত অ্যালকোহলের মধ্যে কিটোমিথাইল নেই তাহলে মানে যারা কিটোমিথাইল গ্রুপ উৎপন্ন করতে পারবে তারাও দেবে তার মানে যে সব অ্যালকোহলের মধ্যে কিটোমি যে সব অ্যালডিআইডের কিটোনের মধ্যে কিটোমিথাইল গ্রুপ আছে অথবা যারা কিটোমিথাইল গ্রুপ উৎপন্ন করতে পারবে যে সমস্ত অ্যালকোহল তাহলে কোন অ্যালকোহল কিটোমিথাইল গ্রুপ উৎপন্ন করতে পারবে এটা তোমাদের খেয়াল রাখবে দেখো সিএইচ ওএইচ যদি এই বন্ডটাকে আমরা দেখি সিএইচ ওএইচ এই বন্ডটা কিন্তু সেকেন্ডারি বন্ড তার মানে এ সব সিএইচ ওয়েজ আমরা এখনই কি বললাম সিএইচ ওয়েজ কি করবে সিও তাহলে সিএইচ ওয়েজটা কি তৈরি করলো সিও আর একটা দরকার আমার মিথাইল তাই না কিটো মিথাইল হয়ে গেল তার মানে কোন বনটাকে তোমরা খুঁজবে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে শুধু এই বনটাকে খুঁজবে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ এই বনটা তুমি যার মধ্যে পাবে সে কি করবে এই আয়োডোফর্ম রিয়াকশানটাতে সারা দেবে ঠিক আছে তাহলে আয়োডোফর্ম রিয়াকশানে সবার আগে যেটা দরকার যে আয়োডোফর্ম রিয়াকশান কারা দেবে সেটুকু আমরা জেনে নিলাম এখন আমরা দেখে নিচ্ছি তাহলে তাহলে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ আর এদিকে যে কোনো একটা আর নিলাম এখানে আমরা কি দেবো আয়োডিন আর এনএওয়েজ অর্থাৎ একটা হ্যালোজেন আয়োডিন এবং একটা খার এনএওয়েজ আমরা নেব তাহলে কি হবে এই যে মিথাইল গ্রুপটা আছে এই যে মিথাইল গ্রুপটা আছে এই সিএইচ হ্যালোজেনটা কি করবে এই সিএইচ থ্রি গ্রুপের এসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এখানে তৈরি করবে সিএইচ আই থ্রি আয়োডোফর্ম হলুদ বর্ণের ক্লাস তাহলে এই যে মিথাইল গ্রুপটা আছে কিটো মিথাইলের মিথাইল এই মিথাইল গ্রুপটা কিন্তু আয়োডিন দ্বারা আক্রান্ত হয় অর্থাৎ আয়োডিন কি করে এই মিথাইল গ্রুপটাকে অ্যাটাক করে ঠিক আছে মিথাইল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে দেবে হলুদ বর্ণের সিএইচ আই থ্রি আর কি পড়ে রইল দেখো দেখি আর সিএইচ ওএইচ এটা তৈরি হয়ে যাবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর সি ডবল ওএইচ আর সি পেয়েছি আর পেয়েছি সি পেয়েছি ডবল ওএইচ কিন্তু যেহেতু খার আছে এটা কি হবে আর সি ডবল ও এইচটা আমরা বারবার করে আগেও দেখেছি হয়ে যাবে আর সি ডবল ও এন এ তার মানে যে কোনো অ্যালকোহল যদি নেই যার মধ্যে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ গ্রুপ আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ গ্রুপ আছে দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ ওয়েজ গ্রুপ আছে তার মানে হ্যালোফর্ম দেবে তাহলে তখন কি করব আমরা আয়োডিন আর এন এইচের প্রেজেন্সে বিক্রিয়া করে সে কি করবে হলুদ বর্ণের আয়োডোফর্মের কেলাস উৎপন্ন করবে তাহলে এখন আমরা দেখে নেই এই আর গ্রুপগুলো যদি বিভিন্ন রকম হয় তাহলে কি কি যৌগ উৎপন্ন হতে পারে দেখো আমরা এখন কি করছি তাহলে হ্যালোফম রিয়াকশানটা তোমরা কিন্তু ভালো করে দেখে নেবে আয়োডিন এন ওইচের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে যে কিটো মিথা যে মিথাইল গ্রুপটা রয়েছে সেই মিথাইল গ্রুপটাকে আলাদা হয়ে যাবে হ্যালোফম হয়ে যাবে আর বাকি যে গ্রুপটা পড়ে আছে সেই গ্রুপটা নিয়ে কি হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট তাহলে এখন দেখো ইফ আর যদি এইচ হয় অর্থাৎ আর এর ভ্যালুকে আমরা এইচ বসালাম তাহলে এটা কি হবে বলো তাহলে সিএইচ থ্রি 
CH OH RH ए आयोडिन प्रेजेंस आयोडिन एन ओचर संगे रियक्शन करी तैरी कर आयोडिन एन ओचर संगे रियक्शन करें बार बार बोलोम टार्गेट थको हमारे मिथाइल ग्रुप तेल क्यों हो जाए सी एच आई थ्री आयोडोफम हलूद बर्ण आयोडोफम कैलाश उत्पन्न कर ठीक है और कि कर और ये क्यों पड़े आज देखो हमें कार्बन जतगुल एसिडर मध्य ततगुलो कार्बन थको एखे आर सी डबल एच बोले एखे आर सी डबल एच तर एन ए गए तेल आर नहीं आच तेल एखे कि डबलो एन एच सी डबलो एन ए तेल देखो आर मान जदि एच है तर मैं तुम्हें बोलो देखी एट की अलकोहल ये देखो भलोक सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तेल आर मान एच बसिए तेल हो ग एक प्राइमरि अलकोहल पे गलम सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तेल एन आर मान हमें चेन्ज करी तैना आर मान हमें चेन्ज करी आर मान चेन्ज कर ले जी आरटा के पाल्टे दीते सपोज पर कि होते पर कि होते एखे लिखी इफ आर इक्ल टू सी एच थ्री आर मान सी एच थ्री बसाल तेल तुम्हारा कि देख सी एच थ्री सी एच ओ एच एदी के क्यों सी एच थ्री ए कार संगे रियक्शन कर आयोडिन आर एन एच तेल क्य पाबरा से ही एक ही जिन शुद्ध ग्रुपटा दरकार सी एच थ्री सी एच ओ एच देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच ग्रुप आ तर मैंने हेलोफम बिक्रिया कर एदी के आर ग्रुप नतून कर एड कर सी एच थ्री सी एच ओ एच मिले रियक्शन कर सी एच थ्री ग्रुप्ट कि हो जाए सी एच थ्री ग्रुप्ट हो जाए आयोडोफम और बाकी कि पड़े आज देखो बाकी देखो देखते सी एच थ्री सी एच ओ एच तर मैं ये तैरी कर सी एच थ्री सी डबलो एन ए सी एच थ्री सी डबलो एन ए तर मैं आप देखते पेलम जे जदि कीटोमिथाइल ग्रुप सरि कीटोमिथाइल ग्रुप तैरी करते कीटोमिथाइल ग्रुप तैर को प्रश्न नहीं बद दाओ ते जी सी एच ओ एच ग्रुप थे सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री सी एच ओ एच एखे देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच य्रुपगलो जी थे तेल क्योंकि रियक्शन है तर मैं तुम्हें बो एटा कि सब चे छोटो आर ग्रुप्ट के एच नहीं ग्रुप्ट के लिए सी एच थ्री तेल देखो हेलोफम बिक्रिया कर अलकोहलता हो गो क्यों टू डिग्री अलकोहल ये अलकोहलता क्यों वन डिग्री तर मैंने को क्रमे वन डिग्री अलकोहल एकटाई है से सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तर मैं एरपर जे तुम्हें ये जैगा चेन्ज कर दे तक ही क्यों ये कि टू डिग्री अलकोहले चले ग एबार तुम जा खुशी करो देखिए वो टू डिग्री अलकोहल होते थको हमार तो दरकार सी एच थ्री सी एच ओ एच ये ग्रुप्ट ग्रुप्ट आज है कि ना आप देखो ये ग्रुप्ट एर आए तर मैं रियक्शन कर क्योंकि एदी के कि आज है आर ग्रुप आज है तर मैं ये कि गलो टू डिग्री अलकोहल तर मैंने एक कोश्चन तुम्हारा ये लिखे रखो छोटो एक नोट लिखे नाओ जे इथाइल अलकोहल एकम्र वन डिग्री अलकोहल जे हेलोफम बिक्रिया अंश ग्रहण कर तुम्हारे अबजेक्टिव छोटो प्रश्न आसे जो एक वन डिग्री अलकोहल उदाहरण दाओ जो हेलोफम बिक्रिया कर आयोडोफम बिक्रिया साड़ा दे तेल तुम्हारा बोलो जो इथाइल अलकोहल इथाइल अलकोहल आर जैगे एच बसाओ सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथाइल अलकोहल एकम्र अलकोहल जे हेलोफम बिक्रिया साड़ा दे प्लिज मेक इट ए नोट प्लिज मेक इट ए नोट ठीक है एन आर जैगे तुम जा खुशी दीते आर जैगे तुम एरइल रिंग दिए दो आर ना दिए ए दिए दिल सी सिक्स एच फाइव कोसुविधा नहीं जगह क्यों देखल आर जैगे बसाल एरइल ग्रुप सी सिक्स एच फाइव तेल क्य रियक्शन है देखे नाओ तेल क्यों एक ही रकम हमार दरकार ग्रुपटा सी एच थ्री सी एच ओ एच उइ वांट दिस ग्रुप ऑनलि ग्रुपटा के ची तर मैं एबार् करब आयोडिन एन एचर प्रेजेंसे बिक्रिया करी तेल को ग्रुपटार दरकार हमार दरकार ग्रुप्ट सी एच थ्री सी एच ओ एच य ग्रुप्ट दरकार तर मध्य हमें सी एच थ्री ग्रुप्ट के क्यों आलदा नब आलदा नहीं तैरी करब ये आयोडोफम तैरी हो जाए देखो सी एच आई थ्री और कि लवण तैरी है भलोक देखे नाओ लवणटार पोर्सन तुम्हारे खूब क्लियर सी सिक्स एच फाइव यहाँ हो जाए सी डबलो एच पर हो जाए सी डबलो एन एखे हो देखो सी एच थ्री सी डबलो एच सी एच थ्री सी डबलो एच 
এখানে হবে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি ডবল ও এইচ এখানে কিন্তু এই এইচটা থাকবে না ঠিক আছে সি এইচ থ্রি সি সিক্স এইচ ফাইভ সি ডবল ও এইচ অর্থাৎ যতগুলো কার্বন থাকবে তাহলে সি সিক্স এইচ ফাইভ যতগুলো কার্বন থাকবে ততগুলো কার্বনের অ্যাসিড দেখো এখানে কার্বন কটা ছিল একটা কার্বন দেখো একটা কার্বনের অ্যাসিড এখানে কটা কার্বন দেখো দুটো কার্বন তাই না তাহলে দুটো কার্বনের অ্যাসিড এখানে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি এইচ ও এইচ তাহলে এটা হয়ে যাবে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি ডবল ও এন এ তার মানে তোমরা খুব সহজে এই সি এইচ থ্রি গ্রুপটাকে হ্যালোফম বানিয়ে দেবে আর বাকি যে পোর্শানটা পড়ে থাকবে সেটাকে অ্যাসিডের সল্ট বানিয়ে দেবে সো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ তাই না হ্যালোফম বিক্রিয়া করতে গেলে সি এইচ থ্রি গ্রুপটাকে হ্যালোফমে কনভার্ট করবে হয়ে গেল হ্যালোফমে কনভার্ট হয়ে গেল হ্যালোফমে কনভার্ট হয়ে গেল দেখো হ্যালোফমে কনভার্ট হয়ে গেল বাকি থাকছে যেটা এখানে এই আর গ্রুপটাকে ঢাকা দিয়ে দাও ঢাকা দিয়ে দিলে যেটা বাকি থাকবে সেটা অ্যাসিড তৈরি করে ফেলবে দেখো সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এইচ এটাকেও নিয়ে নেবে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি ডবল ও এইচ তাহলে এই গেল আমাদের হ্যালোফম বিক্রিয়া যে হ্যালোফম বিক্রিয়া তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ওইচ গ্রুপ দরকার যে আয়োডিনের প্রেজেন্স সে আয়োডিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি করবে যে আয়োডোফম উৎপন্ন করবে হলুদ বর্ণের সুন্দর হলুদ বর্ণের ক্রিস্টাল সেপ নিডিল সেপ্ট আয়োডোফমের রিয়াকশান আয়োডোফম উৎপন্ন করবে এবং যার সাহায্যে আমরা কিন্তু অ্যালকোহলগুলোকে শনাক্ত করতে পারি ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব কাজে লাগবে আমাদের আয়োডোফম বিক্রিয়ার সাহায্যে শনাক্ত করতে তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা ছোট দু একটা প্রশ্ন দেখে নিই যে আয়োডোফম পরীক্ষা কিভাবে আমাদের পরীক্ষায় আসে আয়োডোফম বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা কিভাবে শনাক্ত করতে পারবো তাহলে সেটা তোমরা দেখে নাও ধরো তোমরা বললে ওয়ান প্রোপানল বা প্রোপান ওয়ান অল ওয়ান প্রোপানল ইউপ্যাকের দিক দিয়ে ঠিক নয় প্রোপান ওয়ান অল আর প্রোপান টু অল আর হচ্ছে প্রোপান টু অলের পার্থক্য করবে তাহলে তোমরা দেখে নাও প্রোপান টু অল তাহলে তার আগে সবার আগে না স্ট্রাকচারটা দেখে নেবে আমরা বলেছিলাম হ্যালোফম বিক্রিয়া করতে গেলে কোন গ্রুপ লাগে সি এইচ থ্রি সি এইচ ওয়েইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ ওয়েইচ এই গ্রুপ যদি থাকে তুমি চোখ বন্ধ করে হ্যালোফম করো আর যদি না থাকে সরিয়ে দাও এ হ্যালোফম রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে না কারণ এ কিটোমিথাইল গ্রুপ তৈরি করতে পারবে না তাই না সি এইচ ওয়েইচ গ্রুপ যদি না থাকে সি এইচ থ্রি সি এইচ ওয়েইচ গ্রুপ যদি না থাকে তাহলে কিটোমিথাইল তৈরি করতে পারবে না তাহলে তোমাদের লক্ষ্য অ্যালকোহল যেহেতু পড়ছো তোমাদের লক্ষ্য সি এইচ থ্রি সি এইচ ওয়েইচ এই গ্রুপটা তাহলে প্রোপান ওয়ান অল আমরা দেখে নিই প্রোপান ওয়ান অল হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আর একটা কার্বন হবে সি এইচ টু ওয়েইচ এটা গেল প্রোপান ওয়ান অল আর প্রোপান টু অলটা দেখে নিই সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ সি এইচ থ্রি তাহলে দেখো আমাদের আয়োডোফম বিক্রিয়ার জন্য কোন গ্রুপ লাগবে আমরা বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ এই দিকের গ্রুপটা যা হবে যে কোনো আর আমাদের দেখার দরকার নেই আমাদের দরকার শুধু এইটা তাহলে দেখো এখানে কার মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ গ্রুপ আছে সো প্রোপান টু অল কন্টেন্ট সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ গ্রুপ তাহলে আমাদের কাজ শেষ তাহলে একে যদি আমরা আয়োডিন আর এন এইচের প্রেজেন্সে রিয়াকশান করি তাহলে কি হবে কোনো রিয়াকশান এখানে হবে না কারণ এর মধ্যে কিন্তু দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ কোনো গ্রুপ নেই এখানে কি আছে সি এইচ টু ও এইচ তার সঙ্গে কিন্তু সি এইচ থ্রি নেই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু রয়েছে তাহলে কিন্তু সি এইচ টু ও এইচ গ্রুপ আছে সি এইচ টু ও এইচ গ্রুপ আছে আমাদের দরকার সি এইচ ও এইচ গ্রুপ বা সি এইচ টু ও এইচ গ্রুপ কিন্তু তার সঙ্গে আর গ্রুপটা কিন্তু ম্যাচ করছে না কিন্তু এখানে দেখো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ তাহলে এ কি করবে এ কিন্তু আয়োডিন এ কি করবে আয়োডিন আর এন এইচের প্রেজেন্সে বিক্রিয়া করবে তাহলে আমরা কি বলেছিলাম এই সি এইচ থ্রি গ্রুপটাকে আয়োডোফম করে দাও তাহলে কি হবে সি এইচ আই থ্রি আর বাকি থাকছে কি দুটো কার্বন দুটো কার্বনের অ্যাসিড করে দাও সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এইচ হবে পরে হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এন এ তাহলে তোমরা কি বলবে যে প্রোপান ওয়ান অল হ্যালোফম বিক্রিয়ায় সাড়া দেয় না কারণ প্রোপানের মধ্যে সি এইচ থ্রি সি এইচ ওইচ গ্রুপ নেই এই জারিত হয়ে কিটোমিথাইল গ্রুপ তৈরি করতে পারবে না তাই কি হবে প্রোপান ওয়ান অল হ্যালোফম বিক্রিয়ায় সাড়া দেবে না অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমরা প্রোপান ওয়ান অলের সঙ্গে প্রোপান টু অলের সঙ্গে যদি আমরা হ্যালোফম বিক্রিয়া করি ইন প্রেজেন্স অফ আয়োডিন এন এনএ ওইচ আয়োডিন এন এইচের প্রেজেন্সে যদি আমরা বিক্রিয়াটা করি তাহলে কিন্তু হলুদ বর্ণের নেডেল সেফ্ট ক্রিস্টাল হলুদ বর্ণের কেলাস সুন্দর কেলাস উৎপন্ন হবে প্রোপান টু অল তাহলে সেম আমরা যদি এটা প্রোপান ট
ঠিক একই রকমের যে কোনো যৌগের পার্থক্য যে কোনো অ্যালকোহলের মধ্যে যখনই পার্থক্য করবে তুমি চেষ্টা করবে যে তার মধ্যে হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া লাগাতে পাচ্ছি কি না বা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া তুই লাগাতে পাচ্ছিস কি না আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ ওইচ এই গ্রুপটা যদি থাকে তুমি চোখ বন্ধ করে ওর সঙ্গে আয়োডিন এনে ওইচের বিক্রিয়া করিয়ে দাও করিয়ে কি করবে ওকে আয়োডোফর্মে কনভার্ট করো আর আয়োডোফর্মে কনভার্ট করলে কী হবে সুন্দর একটা কেলাস উৎপন্ন হবে যে কেলাসের সাহায্যে আমরা কি করব ওকে আমরা শনাক্ত করতে পারব এখন আমরা দেখব খুব দুটো পপুলার অ্যালকোহল সেটা হচ্ছে মিথানল এবং ইথানল ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এগুলো খুব কাজে লাগে যার জন্য মিথানল ইথানল সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জানতে হবে যেটা আমরা মেনলি জেনে নেব যে মিথানল ইথানলের শনাক্তকরণ অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি দে আর ভেরি পপুলার মিথানল সি এইচ থ্রি ও এইচ সি এইচ থ্রি ও এইচ এবং ইথানল সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এই দুটোকে আমরা শনাক্ত করবো আলাদা তোমাদের পরীক্ষায় খুব আছে এটা এটাও পরীক্ষায় খুব আছে যে মিথানল ইথানলকে শনাক্ত করো বা কোনো যৌগের সঙ্গে যদি পার্থক্য করে দেয় তখন কিন্তু তুমি এই শনাক্তকরণ পরীক্ষাটাকে বেছে নেবে যে মিথানলকের সঙ্গে ধরো সাপোজ বলল মিথানলের সঙ্গে অ্যাসিটাল ডিআইডের পার্থক্য করো তাহলে তুমি কি করবে মিথানলের এই টেস্টটা বেছে নেবে মিথানল সারা দেবে আর অ্যাসিটাল ডিআইড অবভিয়াসলি কী হবে এই বিক্রিয়াটাই সারা দেবে না তাই না তাহলে এইভাবে পার্থক্য করতে পারবো পার্থক্যগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তকরণগুলো বা পার্থক্যগুলো তাহলে মিথানলের শনাক্তকরণ যদি আমরা করতে যাই আমরা কি করব মিথানলকে আমরা স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নেব স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আমরা পড়েছি আগে মনে আছে ফেনল বানানোর সময় ফেনলের রিয়াকশানে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় রাইমার টিম্যান খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে কি হবে ও এইচ আর এখানে সি ডবল ও এইচ তাই না নিশ্চিত স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আমরা স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নিলাম স্যালি সাইলিক অ্যাসিড এবার এই স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নিয়ে এর সঙ্গে আমরা কি করব মিথানল মেশাবো সি এইচ থ্রি ও এইচ তার সঙ্গে আমরা কয়েক ড্রপ কয়েক ড্রপ সালফিউরিক অ্যাসিড কয়েক ড্রপ ইউজ করব দিয়ে উত্তপ্ত করব তার মানে কি করব একটা টেস্ট হিউবে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নিয়ে তার মধ্যে মিথানল অ্যাড করব আর কয়েক ড্রপ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করব করে ওই মিশ্রণটাকে আমরা উত্তপ্ত করব দেখো তোমরা এটাকে কিছু ভেবো না এটাকে দেখো পুরো একটা অ্যাসিড এটা তাই না কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এদিকে যা আছে আছে এটা পুরো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এটা অ্যালকোহল অ্যাসিড আর অ্যালকোহল মিলে কী রিয়াকশান করে আমরা পড়েছিলাম অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এস্টারিফিকেশান অর্থাৎ অ্যাসিড থেকে কে বেরিয়ে যায় ও এইচ আর অ্যালকোহল থেকে কে বেরিয়ে যায় এইচ দেখবে অ্যালকোহলের এইচের বিক্রিয়া আমরা পড়েছিলাম অ্যালকোহলের মধ্যে তাহলে স্টারিফিকেশান হবে তার মানে এই এত বড় একটা গ্রুপ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড দেখে যে কেউ ঘাবড়ে যাবে তোমাদের ঘাবড়ানোর দরকার নেই একদম অর্জুনের মতো পাখির চোখ শুধু সি ডবল ওইচ শুধু সি ডবল ওইচের দিকে তাকাও আর ওদিকে আছে অ্যালকোহল তাই না তাহলে সি ডবল ওইচের কী হবে ওইচ গ্রুপটা সরে যাবে আর অ্যালকোহলের এইচ গ্রুপটা সরে যাবে আর এখানে যা ছিল এইগুলো তো কোনো পাল্টাবে না হাতই দেবে না তাহলে কি হবে আমরা যেরকম ছিল সেরকম লিখে ফেলি তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে যেমন ও এইচ ছিল ও এইচ এখানে কি আছে তাহলে সি ও সি ও এখান থেকে কি পড়ে আছে ও সি এইচ থ্রি তাহলে ও সি এইচ থ্রি হয়ে গেল প্লাস এইচ আর ও এইচ মিলে কি হবে জল এই জলকে শোষণ করার জন্যই আমরা কি করি কনসেনট্রেটেড সালফিরিক অ্যাসিড নেই এটা তাহলে নাম কি হলো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মিথাইল এস্টার তাহলে মিথাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মিথাইল এস্টার তাহলে মিথাইল কি হতে পারে বলো স্যালি সাইলেট মিথাইল স্যালি সাইলেট সাইলেট মিথাইল স্যালি সাইলেট যেটার আর একটা নাম অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন উইন্টার গ্রিনের তেল অয়েল অফ উইন্টার গ্রিন ভেরি ফেমাস রিয়াকশান উইন্টার গ্রিনের তেল উৎপন্ন করে আর এর গন্ধ এর গন্ধ আয়োডেক্সের গন্ধ আয়োডেক্সের মতো যে গন্ধ তোমরা আয়োডেক্স বা যে কোনো যে মলমগুলো হয় যেগুলো লেগে গেলে পেন কিলার হিসেবে যেগুলো ইউজ হয় ঠিক আছে এই মলমগুলোর যে গন্ধটা তোমরা পাবে আয়োডেক্সের মধ্যে ওই গন্ধটা পাবে সেটাই হচ্ছে মিথাইল স্যালিসাইলেট তোমরা দেখবে যে এই ধরনের যে জেলগুলো যেগুলো লেগে গেলে যে মলমগুলো আমরা লেগে গেলে যেগুলো আমরা লাগাই 
তার মধ্যে দেখবে একটা অন্যতম কম্পোনেন্ট থাকে মিথাইল স্যালিসাইলেট ভালো করে কম্পোজিশানটা দেখবে দেখবে ওখানে দেখতে পাবে মিথাইল স্যালিসাইলেট তাহলে আমরা এই পরীক্ষার সাহায্যে কি শনাক্ত করতে পারি না মিথানল তাহলে কি বলবে তুমি তোমাকে মিথানলের শনাক্তকরণ যদি দেয় তুমি কি বলবে না স্যালিসাইলিকেট ও মিথানলের অ্যাসিডের মিশ্রণে কয়েক ফোটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে আয়োডেক্সের গন্ধযুক্ত মিথাইল স্যালিসাইলেট উৎপন্ন হয় যার সাহায্যে আমরা মিথানলকে শনাক্ত করতে পারি ঠিক আছে অন্য কোনো অ্যালকোহল কিন্তু এই গন্ধ দেবে না এই গন্ধের যৌগ উৎপন্ন করতে পারবে না তাহলে এর সাহায্যে আরামসে তুমি কি করবে মিথানলকে শনাক্ত করতে পারবে ঠিক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্ট মিথাইল স্যালিসাইলেট অয়েল অফ ইন্টারগ্রিন কি কাজে লাগে অ্যানাল জেসিক হিসেবে কাজে লাগে আমরা পড়ব যখন আমরা কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফ আমরা পড়ব সেখানেও কিন্তু এই যৌগটা আবার ফিরে আসবে মিথাইল স্যালিসাইলেট অয়েল অফ ইন্টারগ্রিন বা বা পেন কিলার হিসেবে একে আমরা কি করি ইউজ করতে পারি ব্যথা কমানোর জন্য খেয়াল লাগবে এবারে আমরা নিলাম আর একটা পপুলার ইথা যে অ্যালকোহল যেটাকে আমরা বলেছিলাম ইথানল ইথানলকে আমরা কি বলবো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটাও আমরা একটু একই ধরনের আর একটা এস্টারের রিয়াকশান করবো আমরা কি করবো অ্যাসিডিক অ্যাসিড নেবো সি এইচ থ্রি সি ডবলও এইচ অ্যাসিডিক অ্যাসিড যার মধ্যে আমরা কি করবো ইথানল বেসাবো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এখানেও কি করব আমরা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড কয়েক ফোঁটা অ্যাড করব কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করে হিট করব তার মানে এখানে আমরা কি করব না অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর ইথানলের মিশ্রণের মধ্যে কয়েক ড্রপ সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে উত্তপ্ত করব করলে একই জিনিস এখানে কি অ্যাল অ্যাসিড এটা ওয়েজ গ্রুপ বেরোবে এটা কি অ্যালকোহল এখান থেকে কি বেরোবে এইচ গ্রুপ বের করে দাও এইচ ওয়েজ মিলে কি হবে জল আর বাকিটা এস্টার করে দাও তাহলে কি হবে সি এইচ থ্রি সি ও তাহলে আমরা কি করলাম সি এইচ থ্রি সি ও আর কি পড়ে আছে ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি প্লাস জল তাই না তাহলে কি হলো অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর ইথানলের মিশ্রণে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে আমরা কি পাবো এই স্টারটার নাম করে দাও আমরা বলেছিলাম এই অ্যালকোহল পার্টটাকে আগে নাম করতে হয় অ্যালকোহল পার্টটার নাম কি ইথাইল ইথাইল আর এটা কি দুটো কার্বন আছে কি অ্যাসিড নিয়েছিলাম আমরা এখানে অ্যাসিডিক অ্যাসিড বা ইথানোইক অ্যাসিড তাহলে কি হবে ইথাইল অ্যাসিটেট ইথাইল অ্যাসিটেট তাই না এস্টারের নামে কি হয় প্রথমে অ্যালকোহল তারপরে অ্যাসিড অ্যালকোহলে ইথাইল গ্রুপ আর অ্যাসিডে কি হবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে ইথাইল অ্যাসিটেট পাকা কলার গন্ধযুক্ত ইথাইল অ্যাসিটেট উৎপন্ন হবে তার মানে ইথানলকে শনাক্ত করতে গেলে আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে উত্তপ্ত করলে পাকা কলার গন্ধযুক্ত ইথাইল অ্যাসিটেট উৎপন্ন হবে তাহলে এই দুটো শনাক্তকরণে কিন্তু গন্ধই কিন্তু আমাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে দেবে এ মিথানল কী করলো আয়োডেক্সের গন্ধযুক্ত অয়েল অফ ইন্টারগ্রিন তৈরি করলো আর ইথানল কি করলো পাকা কলার গন্ধযুক্ত ইথাইল অ্যাসিডের উৎপন্ন করলো অর্থাৎ কেমিস্ট্রিতে যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমাদের কাজে লাগে যেমন স্মেল ঠিক আছে কালার এই চেঞ্জগুলো এত ফ্রিকুয়েন্টলি হয় সেই জন্য এই চেঞ্জগুলোকে কিন্তু ভালো করে অবজার্ভ করতে হবে তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল করবে এই চেঞ্জগুলোকে কিন্তু ভালো করে অবজার্ভ করবে কারণ এই চেঞ্জগুলো দিয়েই কিন্তু কোনো যৌগকে আইডেন্টিফাই বা শনাক্তকরণ করা যায় তাই না আমরা কেমিস্ট্রি পড়ার আগে বলি না লোকে বলে না বাড়ি থেকে যখন বেরোও তখন মা কি বলে বাবা চোখ কান খুলে যাস তাই না আর এখানে যখন কেমিস্ট্রি পড়তে যাবে তখন মা বলবে বাবা নাক কান খুলে যাস ঠিক আছে নাকে গন্ধ পাবে আর চোখ দিয়ে দেখতে পাবে ঠিক আছে চোখ কান না হয়ে এখানে কি হবে নাক আর চোখ খুলে যাস ঠিক আছে নাক আর চোখ খুলে যাস তাহলে কি হবে আমরা অ্যাটলিস্ট নাক দিয়ে গন্ধটা পাবো চোখ দিয়ে বর্ণটা কি হবে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাব সুতরাং বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মা তাই বলবে যাই হোক তাহলে আমরা কি করব মিথানল আর ইথানলের শনাক্তকরণ আমরা করে নিলাম ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের কি হলো পার্থক্য দেখে নিলাম লুকাস বিকারকের সাহায্যে দেখলাম জারণ পদার্থের সাহায্যে দেখলাম আয়োডোফম বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখলাম সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান লুকাস বিকারক জারণ আয়োডোফম এবং সবশেষে আমরা দেখলাম মিথানল আর ইথানলের কেমিক্যালি ডিস্টিংগুইজ রাসায়নিকভাবে এদের পার্থক্য করলাম রাসায়নিকভাবে আমরা বিক্রিয়া করলাম সেখান থেকে আমরা আমাদের অবজারভেশান যে বিভিন্ন রকমের গন্ধের যৌগ উৎপন্ন হচ্ছে একবার মিথাইল স্যালিসাইলেট আর একবার ইথাইল অ্যাসিটেট বা 
এটাকে আমরা কি বলতে পারি ইথাইল ইথানোয়েট পাকা কলার গন্ধযুক্ত এস্টার উৎপন্ন হয় তাহলে এইভাবে আমরা এই অ্যালকোহলগুলোকে শনাক্ত করতে পারব ঠিক আছে তাহলে এর সাহায্যে আমরা আজকে যা করলাম পুরো অ্যালকোহলের সমস্ত ধরনের প্রশ্ন প্রস্তুতি রিয়াকশান কমপ্লিট করতে পারলাম এবং এরপরে আগামী দিনে এগুলো তোমরা যদি ভালো করে করে নিতে পারো তাহলে আগামী দিনে আমাদের বড় সমুদ্রে নামতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড কিটোন এবং কার্বক্সেলিক অ্যাসিড এবং সেই সমুদ্রে নামার প্রস্তুতি হিসেবে কিন্তু এই চ্যাপ্টার দুটো আমাদের কাজ করবে হ্যালো অ্যালকিন এবং হ্যালো অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং সরি অ্যালকোহল ফেনল এবং ইথার সুতরাং তোমরা এই দুটো চ্যাপ্টার অর্গানিকের যে পড়ালাম আমরা সেটা পড়ে রেডি হয়ে যাও সমুদ্রে নামার জন্য আমরা রেডি